ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു വെരി സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണില് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഓഡേഡ് പെയർ ത്രീ കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ എണ്ണം എഴുതുക എന്നായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടാ കോമ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓർഡേഡ് പെയർ ആണേ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണേ ഫോർ കോമാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ഫോർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ടു ടു പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും നയൻ മൈനസ് ടു അപ്പം എത്ര വരും സെവൻ വരും ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് വൺ നമുക്ക് റിലേഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അതിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇഫ് എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ കോമ ഇതൊരു ഓർഡർ പേരാണേ വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ടോ വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ പേരാണേ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോമ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് കോമ വൈ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സൈസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എന്താ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ അല്ലായിരുന്നേ ത്രീയും ത്രീയും എന്ത് പറ്റും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ മിച്ചം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ വന്നില്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം എന്ത് വരും വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സിംപിൾഫൈ ആ ഇപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീയും ത്രീ എന്ത് പറ്റും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും വൺ കണ്ടോ നമ്മൾ സിംപിൾഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ തിയറി ബേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിവേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമൊന്നുമില്ല കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം തന്നെ അവർ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് ആദ്യം ഇതായിട്ട് എഴുതാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് സെറ്റുകളുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വേറെ ഇങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം വൺ
ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേറെ ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി തന്നെ എടുക്കാൻ പോകണേ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓർഡേഡ് പേറുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് പിന്നെ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് എഴുതാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഓർഡേഡ് പേറിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആരാ വൺ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ബി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് കാർട്ടിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതുന്നത് കോമ അടുത്ത വീണ്ടും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സോറി ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് റിയലി സോറി നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാർട്ടിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ പേർ ആണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഓർഡർ പേർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആരാ വൺ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ എഴുതണം എ ഉണ്ടോ കൊമ അടുത്ത വീണ്ടും എത്രയാ വൺ വൺ അടുത്ത ഏതാ ബി ഇനി നമുക്ക് വണ്ണുമായിട്ട് പേർ ചെയ്യാൻ വേറെ എലമെൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത എലമെൻസിലോട്ട് അടുത്ത എലമെൻറ്റിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഏതാ ടു കോമ എ ഉണ്ടോ വീണ്ടും അടുത്ത ഏതാ ടു കോമ ബി ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ടൂല് കഴിഞ്ഞല്ലോ ടു എ യു ആയി ടു ബി യു ആയി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഏതാ ഉള്ള ത്രീ എ അടുത്ത ഏതാ ത്രീ ബി ത്രീ ബി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതിയല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ എ ക്രോസ് ബി കാർട്ടിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായോ കുറെ ഓർഡർ പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് പേർ ചെയ്യണം വൺ എ വൺ ബി പിന്നെ ഏതാ ടു എ ടു ബി പിന്നെ ഏതാ ത്രീ എ ത്രീ ബി ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര ഓർഡർ പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ബിയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് മൊത്തം എത്ര ഓർഡർ പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മൊത്തം എത്ര ഓർഡർ പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ശരി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ബി ക്രോസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ബി ക്രോസ് ബി ക്രോസ് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ബി ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എ വൺ ഉണ്ടോ എ വൺ പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ എ ടു ഉണ്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ എ ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഇല്ലല്ലോ പേർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം എന്ത് വരും ബി വൺ ബി ടു അടുത്ത ഏതാ ബി ത്രീ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എലവൻസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താന്ന് അറിയോ നോക്കിക്കേ എ ക്രോസ് ബി ആണോ ബി ക്രോസ് എ ഇതിൽ വൺ എ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ വൺ എ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ എ വൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വൺ ബി ഉണ്ട് ഇതിൽ വൺ ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ബി വൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ക്രോസ് എ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി വാലിഡ് അല്ല ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി വാലിഡ് അല്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തല്ല വാലിഡ് അല്ല ഏതിൻ്റെ അകത്താ കാർട്ടിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാലിഡ് അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അതായത് എ ക്രോസ് ബി അത് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി ക്രോസ് എ ബി ക്രോസ് എ അത് എ ക്രോസ് ബിയിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് എന്തും ഉള്ളത് ബി ക്രോസ് എയിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ ക്രോസ് ബിയിലുള്ള എലമെൻസും ബി ക്രോസ് എയിലുള്ള എലമെൻസും രണ്ടും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എഴുതുവാണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഒരു മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളതെന്ന് ചെയ്യിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ 
ए मूं एलमेंट उठा बी बी एट बी नोस एमें नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ बी क्रोसे बी क्रोस बी एंड नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ बी नई टेक्स्ट बुक क्वस्न नंबर एक्सईस वन टू पॉइंट वण सेंड क्वस्ट एक्सईस टू पॉइंट वण सेंड क्वस्टन या निर्ते नो प्रोब्लम तीयरी अगर सैमिलटेनियस पढ़ी पढ़ी पे अब या वाई का सैट मूं एलमेंट सैट मूं एलमेंट अब नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ एत्र एलमेंटा क्वस्ट नंबर टू आटो एक्सईस टू पॉइंट वण क्वस्ट नंबर टूल या अब एलमेंट मूं एलमेंट इन बी एलमेंट बी एवर पर सैट मूं एलमेंट बी एट नमुको बी एट तक इन चो नंबर ऑफ एलमेंट इन एस बी एत्र चौदह ए मूं एलमेंट बी मूं एलमेंट इन क्या त्री फोर फाइव अगर आवर चो चोद बी एलमेंट एलमेंट अगर फोर्मुले मोड़ेलो नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ बी नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ एत्र क्वस्टन त्री नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ बी पर पक्ष मूं सैटल मूं एलमेंटे अब बी एत्र एलमेंट मूं त्री इंटू थ्री एत्र अगर आंसर अत्र नये ओके नेक्स्ट इं या क्यों चीटे नोकू अब यानी एपयर सैटेव वन टू थ्री कौन इन यानी क्यों एंड ए वीडी वण वे नमुक वे कलर उपयोग सें वू थ्री अब एस एंरू वाणी वच एलमेंट या मूल एलमेंट एलमेंट ऑफ एम नंबर ऑफ एलमेंट ऑफ एलमेंट वरण अलग मूर्ज आ नोक अवर तेज अड़े क्वस्न यावे एस एस कुछ एलमेंट वरा नोक एस बी एस बी या क्वस्टन ए क्रोस बी नमु या तरा 
ए क्रॉस बी एंड ऑर्डर तो ऑर्डर पेर ए क्रॉस बी ले कोर्स एलिमेंट्स ही एंड उड़ा तरंबू बने ये वाली मिंटे अभी आ यानी ए क्रॉस बी ले कोर्स एलिमेंट्स ही तरंबू आना अबो इन तो ला एलिमेंट्स देखे आने टू वन फोर थ्री अर्थ वन वन अर्थ टू थ्री चौथी दाने ए लोला एल सेट ए लोला दे यानी उड़ा कुछ नहीं था फाइंड ए सेट ए अबो लेने फाइंड सेट बी सेट ए कंडूडी क्या सेट बी कंडूडी क्या अदूल नाम अड़ता चोदे नंबर ऑफ एलमें नमर ऑफ एलमेंट कंपिड़ा नोक ई ए क्रॉस बी ए फस्ट एलमेंट बिलोंग्स टू सैट ए आलमेंट बिलोंग्स टू सैट बी आस्ट एलमेंट बिलोंग्स टू सैट ए सैकंड एलमेंट बिलोंग्स टू सैट बी आलमेंट आर के नमक ये था टू फोर वन टू फोर वन टू टू बिन्ने ये तो ना उसी ले टू बिन्ने ये तो ना उसी ले लो बस सेट लोड एलिमेंट्स आ रखे हैं सेट ए लोड एलिमेंट्स आ रखे हैं टू फोर वन अल्ले इन्हीं सेट बी लोड एलिमेंट्स हम कहे था ये तो क्या है वन रेंडा होता फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स तू सेट ए सेकंड एल Three, pinnya warna itu tidak ada. Kali warna orang ini amal edi kaya niu. Ini ada tarik orang lain. Three, three itu tidak ada. Kali ini three orang amal edi kaya niu. Apam? Set A letter elements ada. Tiga elements. Set B letter elements ada. Set A letter elements ada. Tiga elements. Set B letter elements ada. Dua elements ada. Apam? Ni apa yang kita lihat? A cross A kan duduk. A cross B kan duduk. A cross B yang kan duduk. ठीक है हम लोग यार तो चाहिए तो वाले इधर नहीं उठेंगे डाउन को ये लोग का टू वन ना नहीं आते ये तो वाला टू थ्री इन्हीं आह फोर वन पिने फोर थ्री पिने वन वन पिने वन थ्री नम्बर अच्छा हो इतना नहीं करने लायक एलिमेंट्स ही ना तो उन डालो देनो ही क्यों आ, नम्बर इन्हें आते, चौथी तरह के ना एल्ला एलिमेंट्स इन्हें आते होंडे, एडिशनल लाइटर एंड एलिमेंट्स इन्हें आते होंडे टोंडे, एडिशनल लाइटर एंड एलिमेंट्स वन ने करने ये तो क्या? हम्म, हाँ, फिर बड़ा है, नम्बर ये इधर आते पर हम करे एंड एलिमेंट्स एडिशनल लाइट होंडे टोंडे फोर वन इन अपने इधर ले तांदे टिला पिने इधर वाला फोर थ्री तांदे टोंडे वन वन तांदे टोंडे वन थ्री वन थ्री इन तांदे टिला ओके अबे इधर तो संबंध ही चले ना हमारा क्वेश्चन इंगेन अल्लाह रहना क्वेश्चन जो उच्चरण जो दिए इंगेन आना कोर्स चले में इंसान तांदे टोंडे ए क्रॉस बी ला कोर्स अंगने आन क्वस्टन पाइन आते G G एन और आइना सेट टाइम का आंदर रहन्दो सेवेन यू एट यू आदु बोले ने एच एन और आइना सेट ले एलिमेंट्स आंदर रहन्दो इतरे क्या फाइव फोर टू ओके अब और रा आते चोदी दानु G क्रॉस एच एन दानु आदु बोले ने एच क्रॉस G एन दानु ने कंडोडी गया G क्रॉस एच चाम कंडोडी गया पहन दे रहूँ नमल ऑर्डर पैरा टेड था। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एच। अबो 
നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ സെവൻ ഫോർ പിന്നെ അടുത്ത് സെവൻ ടു അല്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ഓർഡർ പേഴ്സും ആയില്ലേ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫോറ് സെവൻ ടു ഇനി അടുത്ത് എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതണം അടുത്ത് എത്രയാ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഫോറ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ടു ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തെറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എച്ച് ക്രോസ് ജി എഴുതിയെടുക്കാം എച്ച് ക്രോസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് സെവൻ അടുത്ത ഏതാ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ സെവൻ പിന്നെ ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതിച്ചിരി സേവ് ആണ് ഇച്ചിരി ഡിലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ടൈമിൽ അപ്പൊ ഫോർ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ ടു അല്ല സോറി ഫൈവ് സെവൻ എഴുതി ഫൈവ് എയ്റ്റ് എഴുതി ഫൈവ് എയ്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ ഫോർ സെവൻ എഴുതി ഫോർ സെവൻ എഴുതി ഫോർ എയ്റ്റ് എഴുതി ഇനി അടുത്ത എത്ര ഉള്ള ടു സെവൻ അല്ലേ വരുന്നത് അടുത്ത ടു സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ടു സെവൻ പിന്നെ ഏതാ ഉള്ള ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ നമ്മളെല്ലാം എഴുതിയല്ലോ ജി ക്രോസ് എച്ച് എഴുതി എച്ച് ക്രോസ് ജി മതി ഇനി നേരത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ക്രോസ് ബിയിൽ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു കോമ വൺ ഫോർ കോമ ത്രീ വൺ കോമ വൺ ടു കോമ ത്രീ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക സെറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ ക്രോസ് ബിയിലെ ടോട്ടൽ എലമെന്റ്സ് എ ക്രോസ് ബി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എയും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ വൺ ടു പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല റെപ്പറ്റേഷൻ വരും അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ റെപ്പറ്റേഷൻ എഴുതാറില്ലല്ലോ ബി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ത്രീ പിന്നെ ത്രീ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അപ്പം നമ്മൾ എയും കണ്ടുപിടിച്ച് ബിയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമുക്ക് സിക്സ് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി എടുത്തോളാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് നമുക്ക് തരാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് പറയുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയാൻ നിർത്ത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ പേർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ കോമ എക്സ് എ കോമ എക്സ് എ കോമ വൈ ഇനി ബി കോമ എക്സ് ബി കോമ എക്സ് ബി കോമ വൈ കണ്ടോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് സെറ്റ് എയും സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് ബി അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും എ ബി വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എയും ബിയും മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് കേരളീ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും എക്സ് വൈ പിന്നെ എക്സ് അല്ലേ റെപ്പറ്റേഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം ഒന്നുമില്ല ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ചെയ്തു
2 z comma 1 इदल्लाम they are in a cross b इदल्लाम a इन्दा तोंड इदन्नो वरें दर्थ इदक्के a cross b लोड़ला कोर्च element गल आण देनो इगे आवरी कोस्निंग इन्ने वरें a cross b b a and b b2 set such that a लोड़ला एन्नम 3 b लोड़ला एन्नम 2 इनी if x, 1, y, 2, z, 1 are in a cross b. a cross b is all that. That means a and b are going to be a and b. We don't have to be in the box. We don't have to be in the box. We don't have to be in the box. This is the box. It's a good question. Now, this is the question. So, we have to be in the element. How do we have to be in the element? What is this? First element belongs to set A, second element belongs to set B. So, what do you think? X, Y, Z. Now, how many elements are in Z? The number of elements of A is 3. Now, the number of elements of A is 3. Now, we will see the elements of B. First element belongs to set A, second element belongs to B. B is the elements of A. 1, 2. What do you think? B is the number of elements of A. You can see the number of elements of A. You can see the number of A. रैंडम नोट आता है तो वाला ही नोट है, ओके। अबे इधर ना तो चल पाम नाउ की पे वड़ा मोटा इतना एलिमेंट्स ओन डागा, मोटा इतना एलिमेंट्स ओन डे ए क्रॉस बी डाटे, थ्री इंडी टू वाले, सिक्स आर एलिमेंट्स ओन डे मोटा, बस नम्बर वड़े इतना पे आर ऑर्डर पे ऐसा ना, इधर मून अन्ना मंदर ट बाकी रण्डन ना ये था एरिकिम चलो पम रिपीट इधर ना वन वन टू टू अगर रिपीट इधर ना आओ आधों ना एरिकिम मतलब आर ना मानने के नहीं पन्नम कोड ऑलरेडी इनी आधों वाले ने वेरो रिपीटेशंस में रहने वाला ना इपन नम्बर डे को आने के लिए नम की ने टोटल एलिमेंट्स यू माने इधर एक रोस भी � y1 पिनेदा y2 पिनेदा z1 पिनेदा z2 पैतर एलिमेंट्स मतलब ओन्ने ब्रेंड मून नाले अंजे आर मतलब पैतर एलिमेंट्स है आर ना इले अंडा ए इले मून एलिमेंट्स बी इले ब्रेंड एलिमेंट्स वो मतलब पैतर एलिमेंट्स होंडे आर एलिमेंट्स वो नहीं ले वो मतलब एक रोस बिलाते ओके अब हम मतलब आर एलिमेंट्स होंडे अब इधर ले चला रिपीटेशन्स � X, we will see how many elements are here. X, X, X. We will see how many elements are here. 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 A is here. B is here. Now, what are the elements of A cross B? No, A cross B is not here. We will see the answer. मंचला है मगला वैरानु इलेन अधे अवेरे क्वेश्चन ही पढ़ने देने के लिए तो कारी तो रोले ए इले मोन एलिमेंट्स उन्नद बी इले रेंड एलिमेंट्स उन्नद ए क्रॉस बी इले कोर्चे एलिमेंट्स आने तंदे के ना अंगने ने सेट ए सेट बी इंगल डुडी के ना जोड़ी अपन सेट ए इंगल डुडी के ना दिया कुछ एलिमेंट्स इनके नोट डालो, ऑर्डर पे साथ इनका जानी उड़ाई थी, ओके, मंच लाइन विशेष इकिन्दर, इनके लोगों ने कुछ इनका आना, कटा